नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में होली का टाइम है हमें कुछ ना कुछ मिठाइया नमकीन पकवान बनाने होते हैं तो आज हम लाए सूजी आलू और पीनट के साथ बहुत ही बढ़िया नमकीन जिसे आप काफी समय तक रख सकते हैं और टेस्टी इतना क्रिस्पी इतना कि मजा आएगा आज एक बहुत ही बढ़िया नए फ्लेवर में लाए हैं नमकीन जो कि आपको बहुत पसंद आएगा सूजी का नमकीन बनाएंगे तो हमने एक कटोरी सूजी ली है अक्सर आप सब लोग मुझसे पूछते हो कि कितने ग्राम्स हैं असल में क्या हो जाता है कि जैसे मैंने एक कप सूजी लिया अब ये बारीक सूजी है तो ये डेढ़ सौ ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है करीब वन ग्राम है मैंने नापी है और अगर मोटी सूजी लेते तो उसमें डेढ़ ग्राम ही आती तो मैं कप के हिसाब से आपको बोलती हूँ वो ज़्यादा ईजी है जैसे घर में भी अपने घर में कोई नॉर्मल सी कप ले लो और उसी कप से आप सारी चीज़ें नाप लें तो वो ज़्यादा ईजी है तो हमने एक कप लिया है बारीक वाली जिससे हम हलवा बनाते हैं अब हम इसे बनाएंगे कैसे सूजी का सबसे पहले डो बनाएंगे इस कप से मैंने ली है सूजी अब हम पानी लेंगे इस पतीले में एक कप पूरा और एक वन फोर्थ कप मतलब सवा कप पानी लेंगे ठीक अब इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच नमक क्योंकि इस नमकीन में हम नमक बाद में भी डालेंगे एक नॉर्मल जो घर में चम्मच होते हैं वो दो छोटे चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ इस पानी को हम उबलने देंगे ये देखिए पानी उबल रहा है अब हम गैस बंद कर देते हैं ये जो हमने सूजी नाप के रखी थी छान के रखी थी उसे धीरे धीरे इसमें डालना है पानी में और इसे मिक्स करना है ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया है अब हमें इसी स्टीम में इसे रहने देना है और इसे ढक कर कम से कम पाँच से दस मिनट तक कहीं रख दें जब तक ये हाथ लगाने लायक ना हो अब क्योंकि सूजी तो अभी फूलने में पाँच सात मिनट दस मिनट लगाएगी तब तक हम इसकी और तैयारी कर लेते हैं कि इस नमकीन में हम और क्या क्या डालने वाले हैं तो करीब दो टेबल में ऑयल ले रही हूँ इसमें मैं करीब पंद्रह बादाम हैं उन्हें मैंने आधा आधा कर लिया है और उसे इसमें धीमी आंच पे सेक लेते हैं अगर आपके घर माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं ये देखिए थोड़ी थोड़ी सीख रही हैं अब हमें ऐसे टाइम पे डालना है किशमिश बच्चों को बड़ी पसंद है किशमिश तो मैंने आधा कप किशमिश डाल दी है आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डालें तो बहुत जल्दी पक जाती हैं किशमिश गैस बंद कर देती हूँ इसे निकाल देते हैं वापस हम गैस जला लेते हैं और इसमें जो ऑयल है ही तो ये रोस्टेड जो होते हैं पीनट्स जिन्हें हम छिलका हटा देते हैं उसके बाद कुछ कुछ छिलके पड़े रहे अच्छे लगते हैं और एक कप में डालेंगे पीनट्स और इन्हें भी हम थोड़ा सेक लेते हैं क्योंकि इससे क्या होगा वो इक्वली अच्छे रोस्ट हो जाएंगे ये देखिए मूँगफली अच्छे से सीख रहे हैं अब ये बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल बचा है तो अब हम इसमें डाल देंगे इतनी सारी नहीं डालेंगे करीब दो चम्मच के आसपास एक मुट्ठी में डाल रही हूँ इसमें ये है मीठा नीम जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसे मैंने ड्राई कर लिया था बिल्कुल सूखी हुई है और ऑयल में डाके और ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी और नमकीन में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है देखिए ये मीठी नीम जो है बिल्कुल क्रंच सा हो रहा है इसमें तो अब कोई रिस्क नहीं है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर एक चम्मच डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे पुदीना पाउडर अगर पॉसिबल है बहुत थोड़ा सा नमक मूंगफली के हिसाब से और आधा चम्मच डालेंगे पिसी चीनी गैस बंद कर देते हैं इन सबको मिक्स कर देते हैं अब ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं बस अब हो गया ये तैयार इसे ठंडा होने देते हैं अब हम सूजी के पास आते हैं अब देखिए मेरे पास बहुत छोटे छोटे आलू हैं तो मैंने चार से पाँच लिए हैं छोटे छोटे आलू अगर मीडियम साइज के आलू हैं तो आप दो ले लीजिए और इसे छोटे ग्रेटर से आप ग्रेट कर लीजिए जिससे गुटली ना हो ये देखिए मैंने बहुत छोटे से ग्रेटर से किया है अगर आपके पास छोटा नहीं हो तो इस तरीके की जो ग्रेटर होते हैं यहाँ पर जो हम अगर ग्रेट कर लेते हैं तो बिल्कुल मैश हो के आलू निकलता है बाहर तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे तो हमने पूरा इसे मैश कर दिया क्योंकि गुटली नहीं आनी चाहिए अब ये जो सूजी का है 
मिश्रण इसे हम निकाल लेते हैं हल्का गर्म है इसे हमें इस तरीके से बिल्कुल गुठली इसकी एक भी नहीं होनी चाहिए पहले थोड़ा गर्म था अब आराम से ये मैनेज हो गया अब हम इसमें ये जो बॉईल किया हुआ आलू है इसे मिक्स करते हैं और धीरे धीरे इसमें मिक्स कर देते हैं अब इस टाइप से सेब की मशीन जो अपने घर में अक्सर होती है और हमने जो जाली लगाई है वो मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी होती है इससे और इससे दो बड़ी और बड़ी होती हैं तो वो बड़ी नहीं लगाई है लेकिन सबसे पतली से थोड़ी बीच वाली इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर और इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं और ये जो मिश्रण हमने तैयार करके रख लिया इसे डाल देंगे अब जब तक हम सेब बनाते हैं ये सूख न जाए आलू भी डला है इसलिए हम इसको हल्के गीले कपड़े के साथ अलग रख देते हैं और यहाँ पर हम एक छन्नी रखेंगे जैसे जैसे ये सेब बनता जाएगा तो इस छन्नी में डालेंगे एक्स्ट्रा अगर ऑयल होगा तो निकल जाएगा अब जब हमें सेब डालना होता है उस वक्त हमें गर्म चाहिए ऑयल और जैसे ही हम सेब डाल देते हैं तो हम गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे इस तरीके से ये सेब डाल दें और जैसे यहाँ पर झाग है अभी इसे बिल्कुल मत चलाएं गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दें अब ये झाग हट गई है अब हमें इसे पलटना है ये क्रिस्पी हो जाता है लेकिन वाइट ही रहता है क्योंकि सूजी आलू दोनों ही चीज़ें वाइट हैं ये देखिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ये क्रिस्पी है कि नहीं ये देखिए ये क्रिस्पी है तो बस इसे हम निकाल लेते हैं इस तरीके से सारे सेव बारी बारी करके हमें फ्राई करते हैं देखिए छन्नी से निकाल निकाल के हमने एक पेपर पर ये सारा सेव रखते गए हैं तो काफ़ी क्रिस्पी है बहुत ही क्रंची है और जितना भी ऑयल आना था इस पेपर पे आ चुका है अब इसे हमें हल्के हाथों से थोड़ा सा तोड़ना है अब हमने जो इसके साथ मसाला बना के रखा है ये हम इसमें मिक्स करेंगे तो इस तरीके से नमकीन हमारा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा तैयार है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं हल्के हल्के मसाले हैं थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा थोड़ा नमकीन तो इसे बहुत पसंद करेंगे एयरटाइट जार में आप काफ़ी दिनों तक रखकर कर कर सकते हैं त्यौहारों पर हमें काफ़ी टाइप के नमकीन चाहिए होते हैं हमने भी बनाए हुए छोटे समोसे जो हल्दी में मिलते हैं काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं चिवड़ा बनाया है सेव बनाए हैं तो उसकी लिंक हम नीचे डाल देंगे उन्हें आप जरूर देखें यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस होली पर आप इसे जरूर बनाकर ट्राई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें